저기 산에서 길을 잃을 수가 있어요. 형이랑 같이 갈 거야? 파고. 와우. 에. 안녕하세요. 카라콜의 알틴 아라산이라고 여기 산이 있는데 거기 트레킹하는 게또 괜찮다고 해요. 비수기라서 지금 산에 올라가서 숙박하는 그 숙소는 잡을 수 없고 보통은 1박 2일로 올라가는데 어, 당일치기로 갔다 와보려고 합니다. 당일치기로 그 위에까지 올라갈 수 있을지는 잘 모르겠지만 일단 내일 갈 거라서 올라가서 먹을 비상식량이나 이런 것좀 미리 사보겠습니다. 물이나 그리고 과자 이런 거좀 허기질 때 먹고 그래야 힘을 낼수 있기 때문에 좀몇개 사서 가겠습니다. 자 준비는 다 끝난 것 같습니다. 뭐 그렇게 많이까지는 안 필요해가지고 딱이 정도만 사가면 될것 같아요. 내일 이제 저 뒤에 산을 올라가야 되는데 어, 아침 일찍 가야 될것 같습니다. 원래 1박 2일 코스인데 당일치기로 올라갔다 내려 올라면은 방법이 없어요. 일찍 가가지고 빠르게 치고 올라간 다음에 빠르게 내려와야 될것 같아서 트레킹 장비 따윈 없습니다. 이 장갑 산거 이거 하나만 믿고 가는 거고 그 다음에 뭐 비상식량 산 것들 그냥 이렇게 해서 갈 겁니다. 그럼 다들 뭔지 아시죠? 내일로 자 다음 날입니다 오늘 이제 알틴 아라샨을 가려고 지금 현재 버스 정류장에서 버스 기다리고 있는 중이고 어, 350번 버스를 타면은 그 이제 트레킹 시작하는 그 위치 마을로 데려다 준다고 해가지고 지금 버스 기다려서 타고 그 알틴 아라샨 쪽으로 이동하도록 하겠습니다 이 350번 버스는 어 30분마다 버스가 온다고 해가지고 지금 언제 오는지 를 몰라요 뭐 30분 대충 기다리면 은 30분 안에 오겠죠 기다려서 가보겠습니다 렛츠고 버스가 그래도 바로 왔네요 버스비는 35솜입니다 알틴 아라시안 간다고 하면 은 버스 아저씨가 얘기해 줍니다 내리라고 여기서 이제 15km 정도라고 하는데 이 15km를 가는데 한 4, 5시간은 걸린다고 하는 것 같아요 뭐 하이킹 트레킹 장비도 하나도 없이 이 상태로 가는 건데 바닥이 미끄러워 가지고 좀 올라가는데 힘들긴 힘들 거라고 얘기하더라고요 지금 시즌이 저기 아라쿨 호수까지 가는 그 경로는 막혀 있다고 합니다 그리고 지금 이 시즌에는 이 중간에 있는 베이스 캠프 같은 데에서 1박 2일 잘수 있는 그 유목민 전통 이렇게 숙박 업소가 있는데 아무래도 비수기 시즌이라서 영업을 안 한다고 얘기를 들었습니다 그럼 쭉 올라가 볼게요 그리고 여기는 인터넷이 올라가면 안 터져 가지고 이렇게 맵스미나 투기스에 미리 지도를 다운 받아 놔야 됩니다 안 그러면은 저기 산에서 길을 잃을 수가 있어요 이렇게 아직 산으로 올라가기 전에 초입 부분은 이렇게 차들이 돌아다니는 길이 있어 가지고 눈길을 안 밟으면서 그래도 이동을 할수 있는 것 같습니다 어디까지 올라가야 되는 건지도 몰라요 그냥 일단 가보는 거야 조금 들어오면은 사람들 사는 곳도 있는데 아 여기에 슈퍼 같은 거 있었으면 좋겠다 비상식량을 너무 안 사와 가지고 더 있어야 될것 같아 제발 슈퍼가 있기를 이거 벌써 갈림길이 나왔는데 이정표가 없어 가지고 어? 이 쓰러져 있는 이정표인가? 보니까 이쪽인 것 같습니다 여기에는 슈퍼가 따로 없네요 저기 소 3마리가 내 앞길을 막고 있는데 지금 저를 돌아보면서 저 새끼 뭐지 이런 느낌으로 쳐다보고 있습니다 쟤네들 나한테 들이박는 건 아니겠지? 뿔 달려있는 애가 나를 너무 열심히 보고 있는데 아이고 이거 오니까 길을 알아서 피해주네 같이 갈래? 같이는 안갈 건가 보네 진짜 비수기 시즌이라서 아무도 없습니다 아직까진 인터넷이 되는데 아마 이제 곧 끊길 것 같습니다 비수기 시즌에 뭘 위험하게 올라가냐고 할 수도 있는데 여기를 안갈 거면은 여기 카라콜에 온 이유가 없습니다 뭐 성수기 시즌하고 
비수기 시즌이 어떻게 나뉘는지도 모르고 그냥 빠르게 빠르게 이동하는 거기 때문에 그런 거 알아볼 틈이 없어요 트레킹 장비도 필요 없어요 그냥 건강한 두 다리만 있으면 되지 라고 그냥 생각하고 갑니다 저기 초록 컨테이너 있는 데가 경계선입니다 이제 인터넷이 안 터지는 딱그 경계선이에요 이제 세상과에 좀 단절을 하면서 걸어가 보겠습니다 아 외롭구만 와 여기서부터 그림입니다 어? 형 외롭지 않게 하려고 형이랑 같이 갈 거야? 아이쿠. 형이랑 같이 갈래? 가자 여기 강아지 친구가 어디서 왔는지 모르겠는데 언제까지 저랑 같이 갈지 모르겠지만 빨리 와 가자 형이랑 얘뭐 밥은 먹었으려나? 내가 간식 갖고 온거좀 줘야 되겠다 형이 뭐 가져온 게 많진 않아 일로 와 이걸 먹을지 모르겠네 일로 와 먹네 너무 큰가 이거? 빵은 먹어? 안 먹죠 이거? 너 이거 먹어? 빵도 먹어 잘 먹네 뭔가 먹을 게 있으면은 많이 주고 싶은데 간식을 그렇게 많이 안 써갖고 좀더 과자 같은 거를 이 친구가 먹을지 안 먹을지 모르겠네요 뭐이 친구가 먹는다 하면은 뭐 사실 저는 안 먹어도 사실 상관 없어가지고 지금 이렇게 가는 거 혼자서 안 가는 게 어딥니까? 여기 옆에는 물 흐르고 아해딱 뜨고 그리고 친구도 있고 가자! 으이구 귀여워 왔다 이제 이렇게 나오는 게 그림이구만 어우 바닥도 미끄럽고 아기는 잘 따라오고 가보자! 힘이 났어 갑자기 왔다 물잘 흐르는구만 와우 아 오길 잘했다 진짜 잘했다 아 내가 딱 오면은 앞으로 뛰어가서 나 기다리고 <웃음> 귀엽죠 이 아이가 저를 길을 안내해 주고 있는 것 같아요 이게 많이 추울 줄 알고 좀옷좀 좀 두껍게 입고 왔는데 걷다 보니까 언덕길이고 땀이 나서 겉옷은 벗어야 될것 같아 왔다 아, 덥다 달려 보통 평지를 그냥 걸어갈 때 2km가 한 25분에서 30분 정도 걸리거든요 그러니까 15km니까 4시간 정도는 걸릴 것 같습니다 거기 뭐 있어? 응? 뭐 보고 온 거야 <웃음> 아, 차가 지나다니긴 하네요 강아지 앞에 있어 가지고 혹시 박을까 봐 오, 빠르게 이렇게 막 손짓했더니 멈추셔 가지고 타실 거냐고 물어봤는데 걸어간다고 했습니다 깜짝 놀랐네 애 박을까 봐 아이고 뭐 차를 타면은 그 순간에 편안함은 있겠죠 근데 전 지금 이 애기랑 같이 걸어가는 이 순간이 너무 좋은 것 같은데 <웃음> 얼마나 귀여워 이게 막 뛰어갔다가 나올 때까지 뒤돌아 봐서 기다리고 <웃음> 안 그래 아 여기가 한국이면은 내가 데려다 키우고 싶다 <웃음> 장비도 없이 무작정 올라오기도 했고 고산병이 있는지 없는지도 저는 사실 몰라요 보통 평소에 잘 아프지 않은 걸로 봐서는 고산병은 딱히 없을 것 같아서 그냥 무작정 왔습니다 아, 아 여기는 또 이렇게 팍 펼쳐져 있네 아. 우리 이 직진일까요? 여길까요? 어디야? 어디로 가야 돼? 차가 이쪽으로 쭉간 걸로 봐서는 이쪽이겠죠? 고요하고 좋네요 여기 비수기 시즌에 찾아오시는 분은 저 아이를 만날 수도 있으니까 간식을 좀 많이 챙겨와 주세요 성수기 시즌에 오면은 꽃들 이쁘게 펴 있어 가지고 더 이쁘다고 하는데 지금 이 비수기 시즌에 혼자 걸어가면서 어 뭔가 여유로움도 느끼고 
이렇게만의 낭만이 있는 것 같아요 지금 걷기 시작한 지한 2시간 반 정도 된것 같습니다 이제 2시간 동안 나를 꾸준히 지금 따라오고 있어요 이 길이 막긴 했나 봅니다 이정포가 있네 알틴 아라샨 7km 남았다고 써 있습니다 저기 앉아 있을 수 있는 데 있네 자 보러 잠깐 쉬고 가라고 이쪽 길로 먼저 간것 같습니다 아, 잠깐 쉬면서 예, 간식도 좀 주고 아, 그래야겠네요 아 힘들어 일단 저는 프로틴 빠좀 먹겠습니다 나머지는 애기 줘야지 그럼 다시 이정표도 나왔으니 파이팅해서 가보겠습니다 렛츠고 간식도 먹었으니까 다시 파이팅해서 가보자 엘 엘. 너 이름은 엘이다 오늘부터 간식 타임 안 가졌으면 은 큰일 날 뻔했습니다 여기서부터 막 엄청 언덕이고 아, 얼음길이 엄청 많네요 아이고, 괜찮아? 뭔가 혼자였으면은 아 포기하고 내려갈까 이런 생각 하기도 했을 것 같아요 아 생각보다 이 15km라는 게 멀긴 합니다 이렇게 걸어가면서 이 얼음바닥에서 한번 정도 넘어지는 것도 또 좋은 그림이긴 한데 제가 또 타고난 운동신경으로 인해서 또 이런 거에 넘어지지 않는 또 그게 있어요 뭔 말인지 알죠? 여기 위에 뭐가 있나 하고 올라와 봤는데 아무것도 없네요 다시 내려가기가 문제구만 아이고 헛소리 하면 안될 것 같습니다 저기 내려오다가 넘어졌어 <웃음> 나 다친 줄 알고 뛰어오더라 <웃음> 아우 그래도 뭐 상처나고 하진 않았습니다 이것도 또 타고난 운동신경으로 또 벌떡 일어났지 이래서 그냥 괜한 말막 내뱉으면은 이렇게 벌 받는 거예요 형님들 그리고 제가 팁을 드리자면은 이렇게 아예 얼어있는 바닥 있잖아요 그냥 이렇게 딱딱 딱 내딛는 것보다 그냥 차라리 그냥 미끄러지듯이 이런 식으로 가면은 오히려 더안 미끄러집니다 뭔 말인지 알겠죠 100% 확실한 건 아닌데 나는 이렇게 하면 안 넘어지더라고 저 내리막길에서 한번 보여줄게 그리고 이거 보여주려고 여기 안전한 길이 있는데 어때요? 이렇습니다 안 넘어져 이러면 나는 그렇더라고 아따 그림이구먼 박원 수고하시네 타라고 하시는데 바로 수고 많이 시 수가 치고 놀다 정말. 응. 이리 알라크, 이리 알아서. I don't understand. What's your name? Choi. Choi. Yeah. And you? Chingus. Nice. Chingus. I'm a matur. Matur. Chingus. Chingus. Thank you. Assalamualaikum. 내가 저걸 타고 가면은 에리가 따라오기가 힘들 거예요. 그리고 지금 유목민 분들을 만났다는 거는 이제 얼마 안 남았다는 거죠 끝까지 걸어가 보겠습니다 나보러 빨리 오래 내가 사진 찍거나 영상 찍으면서 시간 끌고 있으면 은 빨리 가자고 소리를 냅니다 <웃음> 제가 알기로는 여기 올라오는데 뭐 하산할 때 지프차 이용하는 거나 뭐 올라갈 때말 타고 올라가는 거 돈을 내고 이용하는 게 있다고는 해요 근데 지나가면서 아까 차 타고 가는 아저씨들이라든지 아까 그말 타고 가던 친구분들은 돈을 바라는 게 아니라 다들 그냥 공짜로 타라고 이렇게 선의를 베푼 겁니다 다른 길은 다 앞장서는데 물 있는 길만 나오면은 어 요번에 앞장서는데 오 용감해졌어 
어이쿠 씨. 저기 보이는 게 아마 마지막 이정표인 것 같습니다. 1km. 어이쿠 씨. 끝났네요. 다 왔지, 1km. 와, 여기, 뭐야, 여기. 어이, 미끄러운데? 축진법. 마지막 1km. 저에게 왜 이런 시련을 줍니까, 마지막에. <웃음> 고생했어. 다 왔다. <웃음> 최대의 고비입니다, 진짜. 마지막에. <웃음> 그 언덕이 끄실 거라고 착각을 했습니다 1km 아닌 것 같은데 이정표가 나한테 거짓말 했어 사기꾼 이제 다온것 같습니다 알틴 아라샨 아, 아마 돌아갈 때좀 속도를 붙여서 가야 될 필요성이 있을 것 같습니다 저기 이제 마을이 보입니다 가보자 어, 죽이네 온천이 유명해서 트레킹 한 다음에 온천으로 이렇게 피로 싹 풀어주면은 좋다고 하더라고요. 뭐 무료 온천인데도 있고 유료인 곳도 있고 그렇다고 합니다. 여기까지 도착하는데 딱한 4시간 정도 걸린 것 같아요. 더 지나서 가고 싶어도 지금 가면은 돌아가는 시간이 늦기 때문에 이제 슬슬 여기서 좀 여유 좀 부리다가 내려가 보겠습니다. 저기 숙소에 그래도 연기가 올라오는 걸로 봐서는 누가 있으실 것 같은데 뭐 음식 살수 있냐고 물어볼까? 어디에 물어봐야 되지? 여긴가? 아무도 왔다 갔다 하지 않은 느낌인데 여긴? 문이 잠겨있고 들어오라고 하시는데 아, 어? 어, 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 어
지금 보면은 천국의 내리막길이죠 그새 정 들었는지 계속 보고 싶네요 내가 그 온천 구경만 안 하고 왔더라면 지금이라도 계속 저 뒤에서 뛰어올 것만 같고 그런데 엘이랑 같이 간식 먹었던 장소인데 어디 갔니 여기서 아까 거기까지 2시간 반 정도 걸렸는데 아무래도 내리막길이라서 지금 한 1시간 반 만에 돌파한 것 같습니다 내려가는 길에도 등산객이 한 명도 없어요 뭐 오히려 조용히 걸어가면서 생각도 하고 좀 좋은 시간이었던 것 같아요 혹시나 시간 안에 못 도착하면 어쩌나 걱정하긴 했는데 아, 딱 거의 마지노선으로 도착할 것 같습니다 여기서 강아지를 처음 만난 장소였는데 얘가 내려온 것 같지는 않습니다 아마 그 마을 어딘가에 어디 집으로 간것 같아요 저기 이제 초록색 컨테이너가 보입니다 세상과의 접속 어? 아직 세상과의 접속이 안 됐네 딱 지나오자마자 세상과의 접속 LT 현재 47,000보 걸었네요 429분 초록 컨테이너 보인 순간 거의 다 왔다고 생각했는데 그게 아니었네요 거리가 꽤 있었구나 아이고 씨 어? 어머님이 버스 시간 늦는다고 태워주셨습니다 얼마 안 남았긴 했는데 오늘 이래저래 행운이 있는 날인 것 같습니다 거의 시티까지 이렇게 태워주셔가지고 여기에서 타면 은 된다고 합니다 카라콜 가는 거 오늘 왜 이렇게 운이 좋죠? 버스가 온것 같습니다 타서 이제 넘어갈게요 버스 타고 숙소 주변에 잘 내렸고 여기 전통 음식 좀 먹고 마무리 할게요 비슈베르마 가고 옷이 시켰습니다 플로프 한번 먹을게요 여기 비슈베르마 그 국물도 있어요 새롭네 음간 안돼 있는 설렁탕 맛 이거 좀 매콤한 거 넣으라고 주신 거 같은데 이거 넣으면 맛있을 거 같은데 응? 다대기 같은 건가 봐 다대기는 아닌 거 같고 밋밋하지만 좀 설렁탕 맛 나서 괜찮은 거 같아요 두개 합쳐서 7,000원 정도 나온 거 같아요 7,000원 좀 넘게 도 먹어봐야 겠다 음. 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 공포도가 안 들어가. 음. 총 이렇게 해서 오늘 걸은 걸음걸이가 5만 2천 보 정도 걸은 것 같습니다. 자 이렇게 해서 RTN 아라시안 등산하는 투어는 끝났고 운이 좋게도 올라가는 길에 강아지를 만나가지고. 혼자 외롭지 않게 강아지랑 등산을 할수 있었고 올라가면서 만난 유목민 분들이 운영하는 호텔에 갔다가 음식도 공짜로 얻어먹고 버스 막차를 못할 뻔 했는데 그 가고 있는 버스를 이렇게 앞질러서 가준 그 누님을 만나서 다행히 막차를 놓치지 않고 타가지고 이렇게 끝이 난것 같습니다 이렇게 운이 이래저래 좋았던 적이 없는데 아 오늘 운이 좀 좋았네요. 자 그러면 알틴 아라시안 투어는 모두 끝났고 저는 다음 영상에서 돌아오겠습니다. 그럼 모두 아디오스